，我们现在可以看到啊，这个后面就是霍去病墓。这个霍去病大家非常熟悉了，汉武帝时候的一个杰出大将军，骠骑大将军大司马。这个今天我们来看一下，今天主要呢看一下霍去病，介绍几个东西。一个呢就是他这个身后的墓冢啊，非常有独特。就非常不一样，可能是在中国古代这些陵墓啊，就是墓葬，可能是说独一无二的吧。另外一个就是介绍一下这个霍去病的死因到底是什么，英年早逝吧，可以这样说。现在我们眼前看到就是霍去病墓的封土堆，也是复斗形，平地起坟。旁边那个就是卫青的墓冢，他卫青墓和霍去病墓都是属于汉武帝的陪葬墓，就是茂陵的陪葬墓。整个这个封土堆呀、啊。底部南北长一百零五米，东西宽七十三米；顶部南北长十五米，东西宽八米。墓冢高约二十五米，雄奇壮观吧？跟卫青是在一起的，卫青是他的舅舅。按照记载，当时安葬仪式特别隆重，当时军政从长安城到茂陵一直连绵不断的连接起来的。公元前一百一十七年，霍去病二十四岁就去世了。汉武帝十分悲痛，下令陪葬茂陵。我们可以看到啊，这个墓葬啊，这个封土堆最早的时候啊，听说是属于祁连山状态形式的，就是用天然石块累积而成的，主要是表彰他的功绩嘛。当时霍去病征战匈奴的时候，有一个祁连山嘛，当时还俘虏了一个匈奴的王子叫金密迪，所以说把整个墓葬弄成祁连山的形式啊。这个在中国历史上的墓葬啊，是绝无仅有的，是独一无二的。只是说现在经过历史太悠久了，可能不太一样了。当时这一块整个属于那个茂陵邑嘛，所以说这个非常庞大的。这边的陪葬墓，呃非常多。你看卫青也在这里，然后右边这个是金密迪的。这个霍去病啊，他生于公元前一百四十年，呃，然后。去世是公元前一百一十七年，也就是说我们常说的二十四岁就去世了。呃，十八岁率领轻骑八百啊，进击匈奴，歼敌两千，当时被封为校尉，即当时的呃汉武帝刘彻的宫廷卫队长。后面呢，六次率大军出击匈奴，击败匈奴主力，打开了通往西域的道路。所以说被封为大司马、骠骑将军、冠军侯。元朔六年。病逝，年仅二十四岁。他这个地方是陪葬于茂陵，因为呀、啊，那个汉武帝啊，因其早逝十分悲痛，下诏令其陪葬茂陵。我们记得有一句话呀，霍去病是说的：“匈奴未灭，何以为家？”大概意思说，匈奴不灭不成家的意思。所以说，他呢，真是战功赫赫，那么年轻，成就了这样的功业。在中国古代历史上面，年纪轻轻就达到这么大的功绩的人，应该说绝无仅有，所以才有后续我们说的。有这样一句话说，他跟卫青如果晚一点去世，刘据就不会出现那样的命运。所以，我们就来说一说他的死因是什么。霍去病他是怎么去世的？从古至今呢，有很多说法。有一种说法，霍去病的去世啊，是跟前面这两个人有关，就是前面这个霍去病在远方一点，汉武帝有关。为什么会这样说？我们简单来说一下他们的关系啊。霍去病、卫青都是属于汉武帝提拔的，汉武帝看人的眼光确实非常厉害，他们的身份、出身都不高。卫青是霍去病的舅舅，卫青出身比较低，是奴隶，而霍去病呢？听说还是当时的私生子，有一种说法嘛，就是说汉武帝，因为他是一个强硬的皇帝啊，对皇权看重的比较重，特别是霍去病啊，在打击匈奴的时候有一个狼居胥山，就封啊，正常来讲，古代是皇帝才能这个殊荣的，就是我们说的封禅泰山，但是霍去病做了封狼居胥山，所以说汉武帝怕霍去病影响他的统治。就我们常说的功高盖主一样的，在西汉，皇帝啊，其实杀了很多功臣，像韩信、彭越，包括汉景帝啊，他们都有这个传统一样的。所以说，有一点呢，可能是霍去病是汉武帝下令
。另外一种主流的思想就是，大概也是真的，就是霍去病啊，在统兵的时候啊，在匈奴那个时候打仗的时候，匈奴为了阻挡那个霍去病啊进攻，所以呢就搞了一些腐烂的牛羊丢在水里，霍去病饮用了那个水，染了瘟疫而去世的。所以，按照正常来讲的话，应该不会是汉武帝下令杀掉霍去病的，可能还是霍去病自己染上得病去世的。因为什么？因为汉武帝有这个信信心呐、啊，他能够掌控全局，能够驾驭这些将军。所以很可惜啊，关于霍去病的故事传说非常多啊。一代战神冠军侯嘛，这个能够匹配冠军侯，不是一般人。特别是西汉那个时候的爵位非常难得，因为西汉秉承秦制嘛，以军功得侯。这一个就是金密迪的墓葬，是他的俘虏，最后成了汉武帝的大臣。